When director Usman Sonben passed in 2007, admirers around the world recognized him as the godfather of African cinema, as well as a distinguished writer of stories and novels. As he said of himself, I am a storyteller, an artist striving to express the secret pulsation of my people. French journalist Christine Delorme encountered Sonben on numerous occasions over many years. Canapé talks with her at the New York African Film Festival about her new film, Ousmane Sonben, All at Once, which pulls together candid interview footage from several periods of his life. Quoi qu'il en soit, notre cinéma n'a que 20 ans. Le monde entier a la preuve que maintenant nous faisons du cinéma. Nous n'avons pas pu maîtriser peut-être la distribution comme nous maîtrisons maintenant la production. Mais c'est aussi une étape. Et je pense que d'ici la fin de ce siècle, des pays africains francophones vont maîtriser leur distribution. Et tous nos vieux films qui n'ont pas eu la chance de circuler d'une manière ou d'une autre vont s'adresser à une génération à qui ces films même n'étaient pas destinés. Et ça, c'est le gain du cinéma. Et ça, Il faut remercier Mouche Lumière qui a inventé le cinéma. Nous n'avons aucun complexe d'avoir sa photo n'importe où. Parce que ce qu'il a inventé est une des choses les meilleures pour enseigner notre histoire. C'est l'histoire d'un continent. C'est l'histoire de, de notre propre société aussi. Puisque... Euh, Quand vous regardez les films de Saint-Ben, moi, personnellement, en tant que Française, j'ai une autre vision de mon histoire, de l'histoire de mon pays par rapport à l'Afrique. Euh, C'est l'histoire... Saint-Ben était en relation avec tout... avec les États-Unis. Il avait une relation extrêmement forte. Il avait euh, été marié avec une femme américaine. Il avait vécu aux États-Unis. Euh, C'était l'histoire par rapport à l'Union soviétique. Saint-Ben avait étudié en Union soviétique. C'était l'histoire par rapport à l'Asie. Il avait été au Japon, il avait été en Chine. Et cette histoire politique, elle était très forte chez lui. Pourquoi Parce que lui-même, euh, il avait traversé cette histoire physiquement, avec son corps, mentalement, avec son esprit et spirituellement. Et ça veut dire que quand il va faire le Cantiaroy, c'est-à-dire ce film sur la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas besoin d'utiliser le flashback, ce n'est pas possible. Il ne va pas utiliser le flashback pour faire un film sur l'histoire. Pourquoi Parce que cette histoire-là, il l'a vécue. Pourquoi est-ce que c'était si dense Est-ce que c'est parce qu'il écrivait, qu'il euh, qu était un réel créateur et que sa mémoire enregistrer tout, mais l'enregistrer de toutes les façons possibles. C'était à la fois sur le plan de la sensibilité et sur le plan intellectuel. Donc, toutes les personnes qui l'ont rencontré avaient ce sentiment très très fort d'être en face de quelqu'un qui personnifiait beaucoup plus qu'un simple individu. On ne nous a jamais enseigné notre histoire, ni passé. Nous connaissons notre histoire par les légendes, les contes. C'est très beau, heureusement, que l'Afrique a disposé de ses griots, de ses galis. Mais maintenant, c'est à nous aussi d'analyser l'histoire. Or, au niveau de la création cinématographique, on est obligé de procéder par sélection. Par choix, c'est arbitraire. Voilà le problème. On va fixer l'histoire. Notre marche, notre marche de mon point, m'intéresse. Je pense que... C'est aussi important que vous, vous n'avez pas ignoré votre histoire, vous n'oubliez pas votre histoire. Tous les peuples passent par là. C'est peut-être primaire, 
Mais un peuple doit avoir une mémoire. Il doit connaître ses repères. Bon, il se trouve que je suis de cette époque. Je dois fixer cette époque. Je ne suis qu'un témoin, un griot témoin de cette période. Quand euh, Saint-Ben fait son premier film, Borom s'arrête, Borom s'arrête, c'est du petit nègre. Ça veut dire l'homme à la charrette. Et quand il fait ce premier film, il le place dans une période coloniale où il s'agit, quand je vous disais, ce rapport tellement fort entre la vie et la mort, c'est-à-dire, euh, il prend comme personnage quelqu'un dont la survie est une, une charrette. Et cette charrette, elle sert à transporter les êtres d'un quartier à un autre. Et comme il va traverser le, le quartier colonial, le quartier blanc, il va avoir tous les problèmes du monde. Et c'est juste parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur son passage, il rencontre un griot qui va chanter ses louanges. Et donc, lui, il va se perdre là-dedans, dans toute l'histoire, même l'histoire qu'on peut raconter sur lui. Et donc, il va se perdre, et il va perdre tout à la fin de la journée. Il aura perdu euh, l'outil de son travail, qui était la charrette, le travail lui-même. Et quand il rentre à la maison, il n'a il, il a plus rien. Euh, il a une femme et un enfant qui l'attendent, il n'a rien à donner. Et à ce moment-là, à la fin du film, la femme dit « Laisse, c'est moi qui pars ». On ne sait pas où elle va, mais c'est elle qui dit « Je vais chercher l'argent du foyer ». Et ça, c'est euh, comme si, il, euh, si vous voulez, on est dans quelque chose d'essentiel de la vie en Afrique. Et ça, Sam Ben, il sait le traduire, il sait le restituer, il sait trouver euh, les images, et voilà, donc à partir de là, tout ce qui va tisser, c'est sur toute cette relation, euh, si vous voulez, il est, ce conflit colonial va, va donner la matière à ses films, mais jusqu'à ce qu'il évolue lui-même. Par exemple, dans Guéloire, il est sorti d'un problème colonial pour parler de, de l'Afrique d'aujourd'hui. Et à partir de Guéloire, il va parler que de l'Afrique pour l'Afrique de l'avenir. C'est-à-dire que vous êtes toujours avec lui dans une tension entre le passé, le présent et l'avenir. Et je pense que ça, c'est très fort quand un cinéaste peut exprimer des choses comme ça. Donc je crois qu'il reste quelque, une personne fondamentale pour, pour tout le cinéma, mais pas seulement, je dirais, le cinéma africain, je dirais le cinéma du monde. Je ne sais pas, je sais de raconter une histoire, mais j'aimerais qu'il y ait une cohérence. D'abord, que les Africains s'y reconnaissent, d'abord. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre internationale. Si l'artiste ne connaît pas sa société, si l'artiste n'essaie pas d'exprimer à haute voix les pulsations secrètes de son peuple, il ne peut pas rejoindre les autres hommes. Donc je crée d'abord pour ma communauté. J'espère pouvoir par là leur donner à penser, à réfléchir. All children see the world in a special way. But it is only special adults who can capture that precious perspective. French illustrator and author Olivier Talek has that gift, as his prizes and sales on both sides of the Atlantic show. A graduate of the École Supérieure d'Art Graphique in Paris, he has illustrated more than 50 children's books. Some of his well-known titles include Big Wolf and Little Wolf and The Moose Belongs to Me. Canapé catches up with the charming raconteur during a recent visit to New York City. En fait, quand j'ai commencé ce livre, c'est venu d'une un, un, chose toute simple. En fait, j'étais en train d'écouter la radio. C'était au moment de, du début de la guerre en Libye. Et, euh, et le journaliste disait les, les, en fait, les deux camps sont face à face. Ils, peuvent quasiment, enfin, ils se voient, ils peuvent quasiment s'entendre. Et ça peut durer pendant des mois. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, ça, ça peut être le début d'une histoire. d'avoir ce, ce truc sur, voilà, on, on s'épile, mais on ne sait pas trop pourquoi, on, on regarde ce que fait l'autre. Voilà, c'était un peu aussi l'idée, on, on observe tout le temps l'autre, 
Euh, même s'il n'y a pas de raison fondamentale, en fait, euh, on ne sait pas trop pourquoi ils sont. Alors, on sait qu'ils sont ennemis. C'est juste représenté par deux couleurs. Il y en a un qui est orange, l'autre qui est bleu. Déjà, c'est un travail particulier parce que c'est comment je raconte une histoire euh, sans texte, juste en dessin. En fait, j'ai décidé de travailler sur la, sur la, vraiment sur la séquence comme un peu un film d'animation. Et donc, de travailler avec plein de, plein de dessins et enlever les dessins qui ne sont pas nécessaires. Et à partir de quel moment quand on enlève certains dessins, on ne comprend plus l'histoire. En fait. Donc c'est vraiment garder euh, enfin, l'essentiel, vraiment l'essence même du, de l'histoire. Voilà, c'est juste un peu ironique, je trouvais ça drôle que ce, soit, euh, que ce soit deux défaites et non pas deux batailles, parce que ces deux seuls-là sont, sont juste un peu ridicules aussi. Enfin, il y a quelque chose d'un peu ridicule. Et voilà, c'était pour que ce soit un tout, je voulais, je voulais qu'il y, euh, qu y ait ce côté un peu... Euh, un peu, euh, un peu stupide en fait, humour stupide jusqu'au bout. C'est un espèce de truc qui tourne en boucle, qui est, euh, bah, qui est absurde en fait, là, est sur le, un peu sur l'absurde, on va dire une, une petite allégorie sur l'absurdité la, de la guerre. Histoire d'amitié en fait, il voilà, y, y a un grand loup qui vit tout seul euh, sous un arbre et euh, il est très bien tout seul jusqu'au moment où arrive un deuxième personnage qui est ce petit loup. Et euh, voilà, c'est comment, comment on accepte, euh, bah, accepte l'autre euh, qui arrive dans votre vie comme ça. Comment, euh, ça je trouve que c'est un texte qui marche bien parce qu'en plus ça peut être compris de plein de façons différentes. Il euh, y a des gens qui, qui comprennent comme euh, l'arrivée voilà, d'un bah, pourquoi pas d'un autre enfant dans une famille, ou alors euh, l'arrivée juste d'un étranger euh, dans, dans votre environnement. Enfin, il y, enfin, y a plein de lecture. niveaux de lecture différents. Et c'est ça que j'aime bien dans ce texte. A doctor falling in love with a patient is dog bites man. But when the doctor is Jean-Martin Charcot, the teacher of both William James and Sigmund Freud, the situation looks more like man bites dog. Director Alice Vinocourt's highly honored first feature film, Augustine, explores how the famed neurologist becomes involved with a young illiterate housemaid who comes to his clinic. The filmmaker talks with Canapé about how the story tries to honor the complexity of doctor and patient and to avoid facile ideas of villain and victim. 3,000 women were uh, kept in a hospital um, under the authority of Charcot, who was a very famous neurologist. And, um, and they were all women uh, looked at um, and they were uh, observed and uh, exhibited um, in front um, uh, of a, high, a, a man from high Parisian society, because what was specific about hysteria is that it was um, a sexual fits and a sexual disease. So um, it was this mix of, um, of uh, medical and erotic uh, that really kept my attention. And then I discovered the story of the real Augustine, uh, who escaped from the hospital dressed as a man. She was a patient of Charcot, the one who was the most photographed and more, more, most um, exhibited. I've tried to imagine what could have happened between Charcot and, and Augustine, uh, between you know, the, um, the, exa the medical examinations and uh, of the cameras. And so the, the film tells really how an, an object of study becomes an object of desire. <laughs>
What is interesting about hysteria is the way to express with um, your body a desire or pain that are not accepted by the society. And, um, and those women, they were, exp they were suddenly their, their, their body were expressing this sexuality that was repressed in the 19th century. Most of them were maids or prostitutes. They were coming from very popular classes. And, um, they had terrible lives. Uh, they were living in horrifying conditions, horrifying conditions, and um, uh, yeah, they were raped, and it was not a problem at that time. And so suddenly, with this, with those fits, uh, the seizure, they had um, they had attention and they had love, and they suddenly existed. Um, so Augustine, she was the real star of the hospital. There is this very famous quote from Lacan, which is, Hysterics are, is a slave looking for a master to rule over. And it, to me, was really a program of the film because she takes the power in the film. And she's a slave at the beginning, she's a maid, and nobody is paying attention to her when she's serving at this table. And suddenly she has this seizure and, and uh, everybody is looking at her. And uh, in the relationship with Shako, uh, she takes the power. Est-ce que vous savez ce que j'ai? Vous allez me guérir? Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je vais plonger la malade sous hypnose devant vous, sous vos yeux. Ce qui vous permettra d'observer la maladie telle que nous avons pu la trouver à l'état naturel. Augustine. Et moi, tu me connais. Vous êtes Monsieur Charcot. Vous avez entendu parler, vous, de cet Augustine De qui parlez-vous De la nouvelle malade de votre mari. Ça parle pas trop d'amour, vos livres. Qu'est-ce que tu connais la moindre Plein de choses. Docteur Charcot entretient à grands frais dans son établissement modèle de la salle pétrière un peuple de femmes nerveuses auquel il inocule la folie. Le moment que je guéris, c'est que je pars d'ici. Je commence à en avoir assez de toutes vos expériences. Et où tu irais Tu veux guérir ou pas Vous dites toujours ça, il ne se passe rien. semblait contrarié. Once upon a time, art that was made for a place stayed in the place. Today, everything is on the move. Well, almost everything. Award-winning French-Canadian choreographer based in New York, Noemi La France, creates art that is wed to the site of its performance. A stairwell, a swimming pool, and the roof of a building designed by Frank Gehry. They have all served as inspirations for her site-specific works. Canapé makes a site visit to the artist. Welcome. This is Sense Production Studios. We pretty much renovated this whole space. A lot of the things that you see here are things that we found and that we recycled. It means something to know about the things that you do and the places where you live and the places that you occupy. You need water, you need heat, you need some very basic things, and, which we didn't have in this space when we moved here. So take all these things for granted very easily. When you have to go and, and figure out all these things and think how they're working and what's the most efficient way to do it, it connects you to what you do. So we're gonna 
build a bridge here, so it goes, this, this mezzanine here, you see we built some stairs, so there'd be a door up there, and then you could go across that bridge and to the other side is the idea. Sorry for the scoop. So this is how it was when we moved in. So I do have a love for architecture, and I think that that's part of the whole picture. When I founded Sense Production, I had been thinking for a while about what I wanted to do, which was performances that would just take place inside the real world that's not defined by walls. For example, I was invited to do the rapture piece for the Fisher Center upstate New York. And I think particularly in that piece, it was about exploring the odd shapes and the kind of dynamic that these curves have, putting into perspective the large, imposing structure that we build for ourselves, how these structures are a lot bigger than we are. Exploring the physicality of those spaces in relation to bodies. And a lot of times things would happen that I didn't expect. For example, when I did Descent in the Stairwell, it was really a piece about femininity and the idea of uh, women in the private versus public sphere and also sort of the desire of women in the domestic realm. And so it was in a stairwell, which was in a, in a building in Manhattan, with all the floors, you know, so you had a woman on each floor, so you could imagine them all the same in different apartments. It turned out that this building was the domestic violence court. Well, that's pretty, you know, that's pretty intense. A lot of times is I just put myself into trouble. Like I just basically decide that it's going to happen there and then just deal with all the problems. And this is what happened with the McCarran Park pool. We weren't getting permission to use that space. And it wasn't just the permission. I mean, in fact, we had to renovate the space in order to use it. I think the approach that I'm working with is a more sensual experience almost of the space as opposed to a historical kind of approach or, or like a very narrative approach. I mean, the, it, with the pool project, it was very much about the gathering of the different communities that really exist in, in that neighborhood and the idea of what is that public square? What is that? But I think that what ends up being the material and the choreography and the work is very much um, a physical and sensual experience of that space. Developing a work over time is something that I really enjoy and I, I think is also really important as part of my process anyway. So Choreography for Audience is a project that is performed by an audience entirely. There's different games and they're initiated from inside and then you start just to follow kind of and then you also compete against the other team and so on and it creates these very beautiful, interesting formation that are based on mathematical concepts. And so in a way, you know, as a choreographer, I do think in systems, not just in terms of movement in space, but, you know, a sort of an equation or um, a set of rules that produces a certain result. So it's like we're, the, we're people kind of enacting what the computer is doing, which is kind of the opposite of what virtual reality is, which is the computer trying to reproduce life. And I created some, you know, s parts of the system where the fact that you refuse to participate puts you on the spot, whereas when you don't participate, it doesn't put you on the spot and like those kinds of things. So this, this experience of negotiating with yourself, your own boundaries and your own ideas, all of these social dynamics are interesting to me. I would say for the last 10 years, 
I've been very focused on doing. I've, I was very um, engaged and, uh, you know, almost obsessed with productivity and efficiency and, you know, making things happen and so on. And now I'm thinking that I don't want to do, I want to think. What are the things that I really, really care about? You know, there's a lot of things that I do that I, the way that I operate, talking about systems, that I don't believe in. And I do them. And so how can I reconcile these things, you know, and where, where am I empowered to actually do things that, that I really believe in, in the way that I really believe in them, you know? And that's a pretty, it's a pretty big challenge right there. To, to, just to slow down and not have a million things to do, you know, and you realize you can't actually do that because you've got to keep certain things going, you know, and you get, you know, you get interrupted by a million things, like an interview or whatever. <laughs> <laughs>